Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, привет. Мы находимся в прекрасном городе Сочи. Курортный городок, как вы понимаете. Очень много посторонних звуков. Но мы все равно сегодня сделаем отзыв о выступлении Димаши. О выступлении Димаша на новой волне 2021. Сегодня, собственно, состоялось открытие. Я присутствовал э, в зале. Вел для вас прямую трансляцию, а Ваня за всем этим наблюдал из нашего офиса. Да, я, Саша, конечно, по полной не смог оценить именно весь масштаб, всю мощь голоса Димаша, но даже через кадры было ощущение. Но, Саш, даже через экран монитора я почувствовал эффект присутствия, я почувствовал вот эту атмосферу. И мне даже чуть-чуть, ты знаешь, показалось, что как-то отдельно Димаш выступил. У тебя не было такого ощущения? Да, действительно, была череда ярких красочных номеров, очень красивые нарядные костюмы, эффектные выходы, красивые песни. Но вдруг в какой-то момент Начался как будто бы другой вообще концерт абсолютно. И я увидел это, даже почувствовал по зрителям, потому что в глубине сцены, когда начали выставлять рояль фортепиано Игоря Яковлевича Крутого, все начали уже перешептываться, перешептываться. О, о, сейчас будет Димаш, сейчас будет крутой. И я смотрю, все потянулись за телефонами, женщины в сумочке, мужчины в карманы. И я видел, как большое количество зрителей в зале резко начали снимать все происходящее. Конечно, первая песня уже была для нас с вами всех знакома. Это композиция Your Love. Спел он ее просто блестяще, очень эффектно. У меня были мурашки по всему телу. Зрители в восторге приняли эту песню, поаплодировали. И, конечно, Димаш сказал, что очень рад находиться сегодня здесь на новой волне. И сейчас исполнит премьеру песни, которая называлась Stranger. Как правильно переводится? Можно сказать, что это незнакомец. Вот, Или незнакомка. Вот. И э, я увидел, как Диарс буквально ломанулись к сцене после первой песни, да, для того, чтобы вручить артисту цветы, подарки. И я тоже решил э, под шумок пробраться к сцене, вот, и прошел вдоль, и начал снимать, показывать прямую трансляцию. Но вдруг началась, собственно, вторая песня, и Диарс, которые не успели обратно вернуться на свои места, они примкнули к сцене, то есть вот так вот прям... А женщины сначала просто стояли вот так вот, а зрители с первых рядов такие. А, а мы слышали, мы слышали, там были такие, ну пожалуйста, отойдите, да, отойдите. ну присядьте. Они, бедные, все присели. Дальше прибегает работник сцены, такой говорит, сейчас здесь будет эти, взрываться фаеры, давайте уходите. В итоге всех разогнали и началось само действо. Очень было красиво, мне понравилась театрализация, которая была придумана под этот номер. Женщины красиво, грациозно, со свечами ходили и создавали вообще такую прям магическую атмосферу. И сам Димаш-то появился не сразу, он где-то появился из глубины сцены. И, конечно, магия этой песни, она вот буквально нарастала, как снежный ком. И я в какой-то момент я увидел кубызиста, который, которого Димаш привез на это выступление. Я пытался и его показать, и в какой-то момент Игоря Яковлевича Крутого и вот эта песня идет, я чувствую, что идет волна. Волна идет, Вань. Новая волна. Ой, это что-то Это что-то. Итак, я продолжаю свой рассказ. Так вот, показываю я, значит, Игоря Яковлевича Крутого, который виртуозно, со всей вовлеченностью играет на фортепиано. И слышу там у Димаша какая-то происходит... Еще не вечер, да? Так вот, показываю, значит, я Игорь Яковлевича крупным планом, как он там виртуозно со всей отдачей играет для Димаша Кодебергена. И слышу, что там происходит что-то просто невероятное. Димаш там берет, взял ноту и не хочет ее никак отпускать. Я уже думаю, да что ж там такое происходит? Отвлекаюсь, поворачиваюсь и смотрю там Димаша буквально последний аккорд. Он падает, по-моему, на колени и весь зал просто срывается в овациях аплодисментов. Это, конечно, нужно было видеть, эмоции зрителей э, не передать. Все слышали затаив дыхание, и было видно, что э, вот мое личное впечатление поделился на прямой трансляции, что 
а, зрители пришли на новую волну, они уже где-то слышали о Димаше Кудайбергене и хотели вживую увидеть выступление этого артиста, потому что когда а, объявили Димаша, все, ну, было видно, что они уже знают об этом артисте, это очень приятно, что вот за такой промежуток времени такое большое количество людей уже знакомы с творчеством этого артиста и уже хотят идти на его концерт. Саша, ну мы, конечно, знаешь что, наблюдали за твоими похождениями. Вместе со мной было около 6 тысяч человек в тот момент, когда объявили Димаша. Вот. Я почувствовал, что приближается выступление Димаша не только потому, что количество зрителей на трансляции сильно выросло, но и также, ну, у меня, ладно, у меня был список, <laughs> список выступающих. Друзья подсказали, сказали, что Димаш будет выступать 14 и 15 номер. И, знаешь что, я сразу после трансляции направился к выходу и... Очень много, и мы с тобой, кстати, вместе тогда уже встретились, и очень много реакций получили от тех, кто знает Димаша, кто приехал специально для него, но самые интересные мнения были от людей, которые случайно узнали о Димаше. И там есть несколько просто невероятных реакций, больше это никак невозможно назвать первых реакций, кстати, которые можно посмотреть на канале Эхо Питера, тоже приготовили для вас, друзья, такую нарезку видео отзывов, видео реакций, видео эмоций. И, слушай, я когда монтировал, у меня аж прям от их реакции уж самого мурашки проявлялись. Так что, Саш, знаешь что, давай-ка 22 числа на концерт членов жюри пойду я. Ну ладно, так и быть. Надо и тебе немножечко зарядиться положительными эмоциями. В общем, этот день прошел успешно. Много хороших кадров, много положительных эмоций. Мы продолжаем вещать для вас из Сочи на фестивале «Новая волна-2021». Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.